നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഡ്രീംസ് ഡ്രീംസ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോവാണ് ഇതെൻ്റെ റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നട്ടിരിക്കുന്ന ചെടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നൊരു യാത്ര പോവാണ് അതായത് ഒരു ഒമാനി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ അതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാസത്തിൽ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പോകാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത സിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒമാനി ലിബ്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് പോകുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇരുവിൽ നിന്ന് കയറി ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകാനുള്ള വണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണിത് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴി ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ യാത്ര തുടരുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് കേട്ടോ ഓയിലിൻ്റെ ഒക്കെ പൈപ്പ് ലൈൻ ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ മരുഭൂമിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം തലങ്ങും വിലങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണൊരു വെൽഹെഡാണ് ഇതാണ് ഇതിനത് എണ്ണക്കിണർ എന്നൊക്കെ പറത്തില്ല അതാണ് ഒരു പൈപ്പ് പോലെ കാണുന്നത് അടുത്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ അനുവാദമില്ല ഷൂട്ടിങ്ങിനൊന്നും ക്യാമറ കൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്കിനി മറ്റ് ചില ചെറിയ 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 കാഴ്ചകൾ കാണാം ഇതൊരു ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളൊക്കെ വികസന ഈന്തപ്പന വികസന കോർപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം എൻ്റെ തൈകളുണ്ടാക്കി പലയിടത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇത് കുറേ ഏക്കർ കണക്കിലുണ്ട് ഇതാണല്ലേ മൊത്തം ഈന്തപ്പനയാണ് ഈന്തപ്പനകൾ തൈകളാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും അതായത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് കണ്ടല്ലേ വലിയ വലിയ നിൽക്കുന്നതല്ല മൊത്തം ഈന്തപ്പന തൈകളാണ് അത് ഇവിടെ നിന്ന് പലയിടത്തേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവകാശമൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയെ പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താണിത് മൊത്തം ഈന്തപ്പന തോട്ടങ്ങളാണ് എൻ്റെ അതായത് ഈ ബ്രീ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറേ ചെറിയ ദൂരെയാണ് കുറേ കുറേ മുൻപാണിത് മൊത്തം കച്ചൂറാണ് നോക്കി കണ്ടത് അല്ല വലിയ ടാങ്ക് ഒക്കെ ആണ് അവിടെ അതിൻ്റെ വെള്ള ഇറിഗേഷൻ പർപ്പസിനൊക്കെ ടാങ്ക് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഓഫീസ് അതിൻ്റെ ആൾക്കാർ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന റൂം അതിൻ്റെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എൻട്രിയാണത് ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ഈ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഈ കജൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഈ 
അഞ്ചൂറ് തൈകൾ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് തൈകളുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഏക്കറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ഓട്ടുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അതിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് മെഷീൻ ആയിട്ട് നെറ്റ് കെട്ടിരിക്കുക ആ നെറ്റിൽ പൊടി പിടിച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരി മതിൽ പോലെ തോന്നുന്നതാണ് അതിൽ ഗ്രീൻ നെറ്റ് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കുള്ള മെഷീൻ നെറ്റിൽ ഗ്രീൻ നെറ്റ് ആ ഷെയ്ഡൻ നെറ്റാണ് അത് മതിൽ പോലെ തോന്നുന്നു മൊത്തം പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിലേക്ക് അടുത്തിരിക്കുകയാണ് സിറ്റിക്ക് അടുത്തായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഈ സിറ്റിയുടെ അടുത്തോട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളൊക്കെ കാണാം നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ സബ്സ്റ്റേഷനുകളൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ ചെറിയ വീടും കടകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം ഞങ്ങളുടെ ടാർജറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ എത്തും എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അവിടോട്ട് എത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി ഇനി ഇപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഒന്ന് പോവാണ് ഇതെൻ്റെ കൂടെ വന്ന രണ്ട് കൂട്ടുകാരാണ് വേറെ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് അവരെയും നിങ്ങൾ കാണിക്കാം ഹോട്ടലിനുള്ളിൽ കയറി ഇവിടെ ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് ഇരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ട് തറയിലാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സെറ്റ് പോയിരിക്കും ഇതുപോലത്തെ കുറേ അറകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു തറയിലിരുന്നാണ് അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല തറയിരുന്ന് കഴിക്കാൻ ഇതെല്ലാം കണ്ടില്ല ഓരോരോ അറകൾ പോലും ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി കട്ടണൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെയാണ് അവർ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കാറുള്ളത് തറയിരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് കയറി ഇരുന്ന് കഴിക്കാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇരിക്കുന്നത് ടേബിളിനകത്ത് തന്നെ ടേബിളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ടേബിൾ ടേബിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ടേബിളുണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ടേബിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഇത് രണ്ട് സെറ്റ് ടേബിളെ ഉള്ളു ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് സലാഡൊക്കെ തന്നതാണ് കേട്ടോ സലാഡ് ചട്നി ഇതൊക്കെ തന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഭക്ഷണം അത് തന്തൂരി ചിക്കൻ വിത്ത് റൈസ് അൽഫാം റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് ബിരിയാണി പോലെ തന്നെ റൈസാണ് ചെറിയ മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയത് തന്തൂരിയാണ് ഇത് ചിക്കൻ അൽഫാം അതായത് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ അൽഫാം ഇത് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഹാഫാണ് കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഹാഫാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ഒരു ഒമാനി ഫുഡ് ആണെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാരണം പിന്നെ വലിയ എരിവൊന്നും ഇല്ല അതിന് എരിവുള്ള മസാലകൾ ഗരം മസാലകളൊന്നും ഇല്ല അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഫുള്ളാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാവരും ഇത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഞാനും ഞാൻ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളത് നിർത്തുകയാണ് വീഡിയോ നിർത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടില്ല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ രണ്ട് പേര് കഴിച്ചു തുടങ്ങി ചിരിക്കാൻ വയ്യ കാരണം ഒന്ന് ഒരു മണിയായി ഒരു മണി നല്ല ഉച്ച സമയമായി നല്ല ഭക്ഷണം ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ആൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് ചട്നി ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി അങ്ങനെ എരിവിന് വേണ്ടി മേടിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ചില്ലി കേട്ടോ കണ്ടല്ലേ ഒരു ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇനി ഞങ്ങൾ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ലുലുലേക്ക് പോവുകയാണ് ലുലുലിട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ലുലുലോട്ട് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലുലുവിൻ്റെ അകത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും അനുവാദമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ലുലുലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ആ വഴിയിൽ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ കാണാം ഇതാ മെയിൻ സിറ്റി ആ റോഡ് മെയിൻ ഇബ്രി സിറ്റിയാണ് മെയിൻ റോഡ് ആ റോഡ് പോട്ടൊക്കെയാണ് മെയിൻ റോഡ് പോട്ടൊക്കെയാണ് ഓക്കെ
വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് വലിയ തിരക്കില്ല കേട്ടോ വലിയ തിരക്കില്ല റോഡിൽ ചെറിയ കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ കാരണം എല്ലാം അവധിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം അവധിയാണ് കടകൾക്കെല്ലാം ഇതൊരു വലിയ വാദിയാണ് കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല വാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് പനയും പനത്തോട്ടമാണ് ഇന്തപ്പനത്തോട്ടമാണ് ഇബ്രിയിൽ ഒരുപാട് മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇബ്രി ഇത് വലിയ വാദി വലിയ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം കേട്ടോ ലണ്ടൻ ഡയറി എന്ന ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം ലണ്ടൻ ഡയറി ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കണം ലുലുവിൻ്റെ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ മാക്സ് കയറുന്നുണ്ട് മാക്സ് സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കയറുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വേഷൻ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇബ്രിയിലെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് മാക്സിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കയറുവാണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിൽ നിന്നും വീണ്ടും മരുഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി ഇനി പോകുന്ന വഴിക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇത് ആ വരുന്ന വഴിക്കുള്ളൊരു എണ്ണ കിണറാണ് അവിടെ ബീം പമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീം പമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ക്രൂഡ് ഓയിൽ എണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കേട്ടോ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെല്ലാണ് എണ്ണ കിണർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറില്ല ആ ഒരു എണ്ണ കിണറാണിത് അവിടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മെഷീനാണ് ബീം പമ്പ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് വഴിക്ക് ചെറിയൊരു ചെക്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ ആരും അല്ല കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒട്ടകങ്ങളാണ് ക്യാമൻ ക്യാമൻ ഞങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാണ് പക്ഷെ വഴിമാറി തന്നു അവർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണണം ഇവിടുത്തെ ക്യാമറാണ് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാമൽ നടക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേരും ഇങ്ങനെ ആടി ആടി നടക്കുക അതാണ് സന്ധ്യാകാറായി ആറാറായി ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് എത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത് സന്ധ്യാകാറായി അസ്തമ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം എത്തി ഇത് പുതിയതായിട്ട് പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഗുഫ് പ്ലാന്റ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്
ഇത് എളുപ്പം ഇരുട്ടാകുന്നതല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടതാണ് സൂര്യനെ ഒന്ന് കാണാൻ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടതാണിത് ഞാൻ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശരി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ